ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸುಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಅತಿಶಯ ಆಲೋಚನಾ ಪರನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು ಆದ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಪರಮ ತಂದೆಯಾದಂತೆ ಹೋಗ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂದೆ ಆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನೀನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಠನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇ ನಮ್ಮ ಓಟಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತಂದೆ ನಮಗೆ ನೀನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಗಾನಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಕೀರ್ತಿಸಿ ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ತಂದೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಪೂರ್ವ ಹೋದ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆಯೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ನೂತನವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ನಾವು ನೂತನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಿ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಓಡುವಂತಹ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈಗ ತಂದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ಈಗ ತಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲುಗಾರಕ್ಕೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಈಗ ತಂದೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದ ತಂದೆಯೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಯುಗ ತಂದೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ನಾವು ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಈಗ ತಂದೆಯ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಂದೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನೀನು ಮಾತಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಈಗ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈಗ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೇರಾಳವಾಗಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಈಗ ತಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನ ಅನಾನುಕೂ
ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬವನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓದಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸತ್ಯವಿದ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದಂತ ಸಹೋದರ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಸುಜಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆ ದೇವರ ದಯ ರಕ್ಷಕನ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಘ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಳದೆ ಈ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಭಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೂರ್ವಾಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಅದರವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಾಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯದ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಲೋಕ್ತಿರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ದೀವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿದಂತ ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇದು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವಚನಗಳು ಇದು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ವಾಖ್ಯಾನಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋ ಯೋಹಾನನು ಇದನ್ನ ಯಾಗ ಬರೆದಿದ್ದರೋ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯೋಹನ ಒಂದು ಒಂದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬಾತನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುವನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಲಿಯಂ ಬಾರ್ಕ್ಲೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಮೆಂಟ
ಅಂತ ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಟ್ಟಣ ಅದನ್ನ ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದಿರ ಕಾಲದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿರೇಕ್ಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಪಂಡಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಂತರ ದೇವರಿಂದ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿತು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡನ್ನು ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅದು ಅಹ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಪೋಸ್ತಲು ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೋಧನೆಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಂತ ಕಾಲಗಳದು ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯೋಹಾನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೆದಂತ ಇದು ಲೋಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ದಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೋಗಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ದು ಒಂದು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೋಗಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲು ಲೋಗಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಗಾಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಇದ್ದನು ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಮೂಲಕ ಸಮಾಪಿಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಮೂರು ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ದಿ ಲೋಗಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಗಸ್ ಎಂಬುವನು ಇದ್ದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆತನೊಬ್ಬ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೈಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ದಿ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಎ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು
ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೀತಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಜನಾಂಗ ಅವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಆರಾಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವೆ ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ಲ್ ಧೋನಿ ಕೀರ್ಲ್ ಧೋನಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಆ ಕೀರ್ಲ್ ಧೋನಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಇರಂತವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕೋ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಇರೋ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಲೋಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು ನಡೀತಿದ್ದಂತ ಸಂಗತಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಗಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಯಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾ ಬಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಬ್ಲಿಕಲಿ ಸತ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಗಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಯಾಗಿ ಇರುವಾತನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಲೋಗಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಗಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಯಾಗಿದ್ದು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಅಹ್ ಯೋಹನ ಐದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಯೋಹನ ಐದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಯೋಹನ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಯಾವನೋ ಏಕ ಪುತ್ರನೋ ಸ್ವಂತ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು ಹೌದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಲೋಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಗಾಸ್ ಆಗಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬೇಗ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮೊದಲು ಆದಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇ
ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದನು ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಅಣು ರೇಣು ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಂಟಾದೆನು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ವಚನಗಳು ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಆತನ ಪುರಾತನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಜಲ ನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬುಗ್ಗೆಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಬೇರೂರಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಲನ್ನಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲಿನ ಅಣುರೇಣಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆನು ಆತನು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯಹೋವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಪಸೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಲಾಡ್ ಪಸೆಸ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ಟು ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಫಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸುಬುಗಳಿತ್ತು ಅಲ್ವೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಗಳು ಕಮ್ಮಾರರು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮಕಾರರು ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಸುಬುಗಳಿತ್ತು ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ತಾವು ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಎಂಟು ನಾನು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡದಂತ ಕಾರ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಈ ಪೊಸೆಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮತ್ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಜಾಗೃತದಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆತನು ಯು ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆತನು ಎಂದೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನ
ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಪರ ಲೋಕಗಳಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಯಶ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಆತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶುಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಆತನನ್ನ ಅತಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಇಮೋರಿಯಲ್ ಇಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ನಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ನೈನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸರಳ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಟು ಅನಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಂತ ಆತನನ್ನ ನಾನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದೇ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ತಾನು ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಗ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೇನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಇದನ್ನ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ ದೇವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಮಯಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ 
ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಶಿಲ್ಪಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಲ್ಪಿ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಮಾಡದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಾಷೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಆಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋದರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ ಶೂರ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ ಆಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಗಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು ಅವರು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಿಂದನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಆಟಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಲೋಗಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೃಶ್ಯ ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊಸಸ್ತಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರತಿದಿನ ಆನಂದ ಮಾಡ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆನಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿ ಅಸ್ತಿವಾರಗಳು ಹಾಕುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೇವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಷ ಗೊನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಬ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆರು ಏಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೋಬ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆರು ಏಳು ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ದೇವಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಭೂಲೋಕದ ಸುಣ್ಣ ಪಾದಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದವು ಅದರ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೇವಕುಮಾರ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಷ ಧ್ವನಿ ಮಾಡದಂತೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರಂತೆ ಭೂಮಿ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಏಂಜಲ್ಸ್ ನ ದೇವದೂತರನ್ನ ಅವರ ಹೋಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನು ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಈ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಿಕಾಯಲ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವದೂತನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಈ ಮಿಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕೆ ಎಂಜಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೊಂಡಂತ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ್ನು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆದಮ್ಮ ಅವಳ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಯ ಅಭಾವ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಇವರು ಬಾಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದರು ಯಹೋವನು ಅದು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಖಲಾದಂತ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅದಿಕಂಡ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾಕೋಪನಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೋಪನು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಏಸಾವನಿಗೆ ಆವಾಗ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲರು ಬಾಧಿನ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅವರು ಕೂಗು ಕೇಳ್ತದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಎಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೂತನನ್ನ ನಾನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆ ದೂತನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆತನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ದೂತ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ದೇಶದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸೇರಿಸ್ತವ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಗಿಲ್ಗಾಲಿನಿಂದ ಬೋಕೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯಿಲರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದೆನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಈ ದೇಶ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವ ಪಡಿಸುವರು ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉರುಳಾಗುವವು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂದನು ಯಹೋವನ ದೂತನು ಈ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೂತ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಸ್ರೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನಾನ್ಯರನ್ನ ಇವರು ಜಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಹೋಶುವನ್ಗೆ ಅವನು ಆ ಎಂತ ಪಟ್ಟಣ ಅದು ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇರುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಹೋವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋಶನ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋಶನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಾನನ್ ದೇಶದ ಏಳು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಇದು ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ಗೆ ಯಹೋವನ್ನು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ ಸಾರಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೈ ಇದೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಂತದ್ದು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮನೋಹ ಸಂಸೋನ್ ಹುಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೋಹನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅರಸರು ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದ ಕಾನೇಶ್ವರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಆಗ ಅವರು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಆ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ದೂತ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓರ್ನಾನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ದಾನಿಯ ದಾವಿದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ನೋಡ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ದಾನಿಯ ದಾವಿದನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂಗತಿ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೆನೆರಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನನ ಹೆಚ್ಕಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋ ನೂತನ ಹೊರಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅರಸುರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಮಿಖಾಯಿ ನಾಗ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರು ಕಾನಂದ ಇದು ಬಾಬಿಲನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೆರೆಗ್ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ದಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು
ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನ ಪಕ್ಷದ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ದೋಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಿಖಾಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಖಾಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮರಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಜಕರಿಯನಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಂತ ದೂತರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಈ ಮಿಖಾಯಲ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಈ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮಿಖಾಯಲ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏಂಜಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಮಾರ್ಪಾಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮರಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಗಬ್ರಿಯಲ್ ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಕಾಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮರಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿ ರಾನ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಮ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಹನ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಮೆ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪುನರ್ತನ ಒಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾನರ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ರತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದು ನಮ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತ ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಬರವಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಸ್ಲೋನಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಕೆಂಜಲ್ ತರನೇ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಆರ್ ಕೆಂಜಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಆತನು ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಮರಣವನ್ನ ಕಡೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ತಾನು ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಾಂಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದು ತಮಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಬಿಡ ಅದೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದನ ಮೊದಲನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆತನ ಪಾದಗಳ ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆತನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ
ಈಗ ನೋಡಿದಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಎರಡನೇ ಕೋರಿಂತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಆತನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದು ತಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಡವನಾದ ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನು ತಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾಲುಗಾರರಾಗ್ಬೇಕಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಡತನ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿದೆ ನರಿಗೆ ಗುದ್ದುಗಳಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಿಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರು ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರು ಸರಿಸಮನ ಎಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದ ಬಿಡಲು ನೆನೆಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂ ಟಿ ಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ್ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ತರಲಿಲ್ಲ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ತರ ಇದ್ರು ಆ ಭಾವನ ಅವರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಾರ್ಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ರು ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಶ್ವರ್ಯಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಡವನಾದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊರಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಆತನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಐಶ್ವರ್ಯಂತರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಡವನಾದ್ರು ಈ ಮೂಲ ಸಭೆಯನ್ನ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನಗೆ ಸಹಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೂರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಯಾವ ಗುಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿತ್ತು ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರು ಅದೇ ದೂತನಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ದೀನ್ ಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಅಧೀನ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ ದೇವ್ರ ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಒಂದು ದೀನತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇದನ್ನ ಆಶ್ರಮಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಧಾನದ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬರೇ ಸತ್ಯದೇವರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ತಂದೆ ದೇವರ ಆಸ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್